আসসালামু আলাইকুম বিট ইঞ্জিনিয়ার্স জুন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা থিওরি নিয়ে আলোচনা করব যেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন রেশিও এই থিওরিটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এর পূর্বে আমরা ট্রান্সফরমারের ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা করেছি তো আশা করা যায় আপনারা ট্রান্সফরমেশন রেশিও খুব সহজে বুঝতে পারবেন আচ্ছা ট্রান্সফরমেশন রেশিও বোঝার আগে আমরা ফিগারটা বুঝি কারণ আমরা ট্রান্সফরমার যেটাই পড়ি তার সাথে হচ্ছে ট্রান্সফরমার যেই ফিগারটা আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ এতে করে আমাদের বোঝার সুবিধা হয় सेकेंडारिपी আর এই কারেন্টটাকে বলতেছি আমরা আইপি অনুরূপ ভাবে এর সেকেন্ডারি ভোল্টেজটাকে বলতেছে ভিএস আর এর কারেন্টকে বলতেছি আমরা আইএস এটা যে আবিষ্কৃত ভোল্টেজ সেটাকে আমরা বলতেছি ইপি আর সেকেন্ডারি যে আবিষ্কৃত ভোল্টেজটা সেটাকে বলতেছি আমরা ইএস এখন ট্রান্সফর্ম হচ্ছে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মান সবসময় সমান থাকে না এটা তো আমরা জানি কারণ হচ্ছে আমরা তো ট্রান্সফরমার ইউজ করতেছি এই জন্য যে আমাদের প্রাইমারিতে এক রকম ভোল্টেজ হবো সেকেন্ডারিতে আর এক রকম পাবো আমরা ভোল্টেজ কম বেশি করা বা কারণ কম বেশি করার জন্য মূলত ট্রান্সফরমারটা ইউজ করা হচ্ছে এখন এই ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের প্যাস সংখ্যার উপর যদি আমার প্যাস সংখ্যা কম হয় মনে করেন যে আমার এনপিতে প্যাস সংখ্যা কম এনপি যদি প্যাস সংখ্যা আমাদের কম হয় তাহলে আমাদের আবিষ্কৃত ভোল্টেজটা কম হবে বা সেকেন্ডারি যদি প্যাস সংখ্যা কম হয় তাহলে সেকেন্ডারি তার বিষয়ে ভোল্টেজ কম হবে এখন ট্রান্সফরমার যদি স্টেপ আপ হয় স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার হলে তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের সেকেন্ডারি যে আছে সেকেন্ডারি প্যাস সংখ্যাটা বেশি তাহলে আমাদের এই যে আবিষ্কৃত ভোল্টেজটা এই আবিষ্কৃত ভোল্টেজটা ডিপেন্ড করতেছে আমাদের প্যাস সংখ্যার উপর অনুরূপভাবে যদি আমাদের স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার হয় স্টেপ ডাউন স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার হয় তার মানে বুঝতে হবে আমাদের সেকেন্ডারিতে প্যাস সংখ্যাটা কম প্রাইমারি তুলনা তখন প্রাইমারি আমাদের প্যাস সংখ্যাটা বেশি থাকবে আমাদের যে এই যে ভোল্টেজের সাথে আমাদের কারেন্ট ইয়ের সম্পর্ক কারেন্টের সাথেও ভোল্টেজ কারেন্ট তারপরে এই যে কি বলে এটাকে টান সংখ্যা সব কিছুর মধ্যে যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটাকে আমরা প্রথম ট্রান্সফরমেশন রেশিও এই ট্রান্সফরমেশন রেশিও একটা অনুপাত মেনে চলে অনুপাত মেনে চলে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ইপি সাথে এনপি এর একটা সম্পর্ক আছে আবার ইপি সাথে আমাদের আইপি এর একটা সম্পর্ক আছে এটা একটা অনুপাত মনে চলে সেটাই তো আসলে মূলত ট্রান্সফরমেশন রেশিও তাহলে ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন রেশিও এটাকে আমরা প্রকাশ করতেছি হচ্ছে এ দ্বারা আবার অনেকে আমরা এটাকে কে দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এ ইকুয়াল হবে হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই কে অনেক সময় অনেকে কে দ্বারা প্রকাশ করে মূলত এটা একই বিষয় বা এ সমান হচ্ছে ওয়ান বাই কে আমরা একটা বিপ্লবটা খুব ইজিলি বুঝতে পারবো এখন আমাদের ট্রান্সফরমারে ভোল্টেজটা আবিষ্কৃত হচ্ছে আমরা প্রাইমারিতে একটা ভোল্টেজ আবিষ্কৃত হচ্ছে যেটা আমাদের ইপি সেই ইপির মান কত ফোর ভোল্টেজ এক নাম্বার ইকুয়েশন 
এটাকেও ধরতেছি আমরা দুই নাম্বার ইকুয়েশন এখন এক আর দুইতে আমরা ভাগ করি মূলত এর অনুপাতটাই তো আমাদের হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন রেশ যেটা আমরা প্রথমে বলেছিলাম তাহলে এক ভাগ করলাম আমরা দুই দিলাম তাহলে ইপি বাই ইএস তাহলে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এফ এনপি ফাইভ এফ ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এফ এন এস ফাইভ তাহলে সব কাটাকাটি করে আমাদের কি থাকলো ফোর পয়েন্ট ফোর এফ সব কিছু কাটাকাটি করে থাকলো আমাদের এনপি বাই এন এস ইকুয়াল এ যেটা আমাদের হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন রেশিও এখন আমরা কি জানি যে আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার ক্ষেত্রে বা ট্রান্সফর্মার ক্ষেত্রে আমরা কি জানি ভিপি ইপি সমান সমান ভিপি আর ইএস সমান সমান হচ্ছে ভিএস তাহলে আমরা লিখতে পারি ভিপি বাই ভিএস এনপি বাই এন এস এটা হচ্ছে আমাদের সম্পর্ক এটাকেও আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করতেছি কারণ এটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফরমেশন রেশিও এখন আমরা আর একটা বিষয় কি জানি যে ট্রান্সফরমারে পাওয়ার সমান থাকে আমাদের ট্রান্সফরমার সংজ্ঞাটা কি যে ট্রান্সফরমার হচ্ছে একটি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ডিভাইস যা ভোল্টেজ সরি ফ্রিকুয়েন্সি এবং পাওয়ার ঠিক রেখে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মানকে কম বেশি করে তার মানে এখানে আমাদের ভোল্টেজ সমান থাকতেছে এখন আমরা ধরলাম যে প্রাইমারির পাওয়ার আবিষিত ভোল্টেজ আর ইএস হচ্ছে পিএস হচ্ছে অনুরূপভাবে আমরা এটাকে লিখতে পারি হচ্ছে এখন এটাকে যদি আমরা তিন নাম্বার ধরি এটাও তো অত মূলত ট্রান্সফরমেশন রেশিও এটাকে যদি আমরা চার নাম্বার ধরি আমরা তিন আর চার থেকে লিখতে পারি তিন নাম্বার চার থেকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ভিপি বাই তার মানে এটা সমান লিখতে পারি আইএস বাই আইপি ইকুয়াল এ এটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফরমেশন রেখিউ এখন এখান থেকে আমরা যে ভিপি বাই ভিএস আছে বা ইপি বাই ইএস আছে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ভোল্টেজ রেশিও তারপরে এনপি বাই এন এস এটাকে বলতে পারি আমরা টার্ন রেশিও এটাকে বলি আমরা হচ্ছে কারেন্ট রেশিও কারেন্ট রেশিও এটা গেল কিন্তু আমাদের সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে এখন এটা যদি আমাদের সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফরমার না হয়ে থ্রি ফেস ট্রান্সফরমার হয় সেই ক্ষেত্রে কেমন হবে এটা হচ্ছে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফরমার না হয়ে থ্রি ফেস ট্রান্সফরমার হয় আমাদের যে থ্রি ফেস ট্রান্সফরমার আছে থ্রি 
থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার আছে থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার আমাদের কানেকশনের উপর ডিপেন্ড করবে যে আমাদের ট্রান্সফরমেশন রেশিওটা কেমন হবে এখন আমি আমরা জানি কি যে কানেকশনগুলো কীরকম হয় এক নম্বর আমরা ধরলাম হচ্ছে স্টার স্টার দুই নম্বর ধরলাম আমরা হচ্ছে ডেল্টা ডেল্টা তিন নম্বরে ধরলাম আমরা হচ্ছে স্টার ডেল্টা চার নাম্বার ধরলাম হচ্ছে আমরা ডেল্টা স্টার এটা হচ্ছে আমাদের মূলত চারটা কানেকশন এখন আমাদের প্রথমে দুটো যে কানেকশন আছে সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমেশন রেশিও হবে এক ইস টু এক যেটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফরমার মতো সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফরমার মতো এক্ষেত্রে রেশিওর কোনো চেঞ্জ হবে না এটা ট্রান্সফরমেশন রেশিও ওয়ান ইস টু ওয়ানই হবে এখন এই স্টার ডেল্টা এবং ডেল্টা স্টার এটার ক্ষেত্রে আমাদের রেশিওটা চেঞ্জ হবে রেশিওটা চেঞ্জ হবে কেন আমরা প্রথমে দেখি স্টার ডেল্টার ক্ষেত্রে তার মানে এরকম কানেকশন স্টার ডেল্টা আচ্ছা স্টার ডেল্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের ফেস ভোল্টেজ কত হবে ফেস ভোল্টেজ হবে আমাদের হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি লাইন ভোল্টেজ এটা তো আমরা জানি যে ভিপি সমান হয় হচ্ছে ভি এল বাই রুট থ্রি এটা হচ্ছে স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে তাহলে স্টার সাইড আমাদের কি হবে ফেস ভোল্টেজটা হবে আমাদের ভিপি ইকুয়াল ভি এল বাই রুট থ্রি আচ্ছা এখন ডেল্টা কানেকশনের ক্ষেত্রে কি হবে এটা গেল স্টার সাইডে এখন ডেল্টা সাইডে কি হবে ডেল্টা সাইডে হবে ফেস ভোল্টেজ ইকুয়াল হবে লাইন ভোল্টেজ তার মানে আমাদের আমরা যে ফেস ভোল্টেজটা পাচ্ছি সেই ফেস ভোল্টেজটাই তো আমাদের হচ্ছে যে প্রাইমারিতে আবিষ্কৃত হবে সেটা সেকেন্ডারিতে আবিষ্কৃত হবে তার মানে আমাদের ডেল্টা সাইডের ক্ষেত্রে আমাদের ফেস ভোল্টেজটা হবে লাইন ভোল্টেজের সমান কারণ আমরা জানি কি যে ডেল্টা কানেকশনের ক্ষেত্রে হয় কি ভিপি সমান হয় হচ্ছে ভি এল ও সরি এটা যেহেতু ভিপিসমান ভি এল হয় এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক ফর্মুলা এটা আর এটা তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখন টান রেশিও বের করতে হবে টান রেশিও হবে আমাদের এ ইকুয়ার হবে এটা আমাদের ফেস ভোল্টেজ কত ফেস ভোল্টেজ হচ্ছে ভিপি বা রুট থ্রি যে প্রাইমারি ফেস ভোল্টেজ আর সেকেন্ডারি ফেস ভোল্টেজ কত ভি এস এখানে শুধু ভিপিটা আমি ফেস ভোল্টেজ হিসেবে বুঝাইছি যদি আমরা এখানে সেকেন্ডারি সাইড বলি সেকেন্ডারি ফেস ভোল্টেজ বলে তাহলে এটা আমাদের ভি এস লিখতে হবে ভি এস হবে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ভিপি তাহলে এটা গেল আমাদের কন্ডিশন আমরা এখান থেকে আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে এটা কি ছিল
তাহলে আমাদের যে ডেল্টা স্টার কানেকশন হবে ডেল্টা স্টার তার মানে আমাদের ডেল্টা স্টার কানেকশন সেই ক্ষেত্রে কি হবে ডেল্টা স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের ওই অনেকটা একই রকম ফর্মুলা ইউজ করতে হবে যে স্টারে স্টার ডেল্টা তো যাওয়া হতো তাই এটা বিপরীত হবে আর কি তাহলে আমাদের ডেল্টা সাইডে কি হবে ডেল্টা সাইডে ফেস ভোল্টেজ ইকুয়াল লাইন ভোল্টেজ হবে ट्रांसिओ की कत लिखते चेस्ट कर उत्तर देवर धन्यवाद सबा के समय